हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट द सोशियोलॉजी व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड व्हाई डू वी नीड सोशियोलॉजी इन आवर लाइफ सो वी लिव टुडे इन अ वर्ल्ड दैट इज इंटेंसली वरिंग इट इज अ वर्ल्ड वैश विथ चेंज मार्क बाय डीप कॉन्फ्लिक्ट टेंशंस एंड सोशल डिविजन्स एज वेल एज by the destructive out one slot of modern technology on the natural environment yet we have possibilities of controlling our destiny and shaping our lives for the better that would have been unimaginable to the earlier generation aaj hum jo society ka hissa hain aaj hamare paas technology itni high hai ki hum bahut sari cheezon pe hamara control hai jo ki hamari प्रीवियस जनरेशन के लिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं थी सो हाउ डज द वर्ल्ड कम आउट वाई आर आवर कंडीशन ऑफ लाइफ सो डिफरेंट फ्रॉम दोज आवर पेरेंट्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स सो वॉट डायरेक्शन विल चेंज टेक इन द फ्यूचर एंड दीज क्वेश्चन आर द प्राइम कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी सो सोशियोलॉजी is a scientific study of society as a member of society we uh, live in a society we live in a group as a human being we cannot live alone we need society we need group to live and uh, we interact with each other we have different relationship with each other so sociology studies the human society and human behavior in a scientific manner so look at two main aspect of society number one that is social interaction that means how people relate to one another and influence one another's behavior hum kaise ek dusre se relate karte hain hum kaise ek dusre ke sath मिलते जुलते हैं हमारा रिलेशन हमारा इंटरेक्शन एंड उस इंटरेक्शन का हमारे बिहेवियर का हमारे चीजों का इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे किस तरीके से पड़ता है सो सोशल फिनोमेना इज अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी दैट मींस ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स और इवेंट्स इन ह्यूमन सोसाइटी जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकें जिनको कि हम स्टडी कर सकें दैट इज सोशल फिनोमिना सो अंडरस्टैंड How behavior is influenced by social factors. हमारे जो social factors हैं उनसे हमारा जो behavior है वो कैसे influence होता है And learn how to view the world through other eyes. हमारे देखने में तो दुनिया कुछ और है दूसरे कैसे सोचते हैं दूसरों का क्या reaction होता है किसी भी phenomena के बारे में दूसरे कैसे सोचते हैं So look beyond common belief and find hidden meanings. जो कॉमन बिलीव्स हैं उनको देखना और उनके हिडिंग मीनिंग्स को समझना दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यानी हम एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं सो अटेम्प टू बैलेंस वन पर्सनल डिजायर्स विद देयर सोशल एनवायरमेंट दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड अदर पॉइंट इज दैट वी कनेक्ट टू द लार्जर वर्ल्ड विद आवर पर्सनल लाइफ हम अपनी पर्सनल लाइफ से एक लार्जर वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं सो दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन टू कनेक्ट आवर पर्सनल लाइफ विद लार्जर वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन दैट मीन्स फाइंड योर प्लेस बोथ विद इन सोसाइटी एंड द हिस्ट्री सो सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द सिक्स Um, in social sciences as social science studies the human behavior institution of functions of human society in a scientific manner so sociology is youngest in the other social sciences what are they they are the anthropology psychology economics political science and history so what do we uh, do each of the other social sciences look at लाइक uh, एंथ्रोपोलॉजी like कल्चर्स ऑफ पास्ट यानी जो पहले गुजर गया 
लेस एडवांस सोसाइटीज जो हमारी सिंपल सोसाइटीज थी उनमें कल्चर क्या था किस तरह का बिहेवियर था इट्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी बट इन दिस एंथ्रोपोलॉजी इन दिस सोशल साइंस वी स्टडी द पास कल्चर्स इन साइकोलॉजी वी फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड इन इकोनॉमिक्स we study of choice of peoples of make how people are affected by economic factors and political science organization and operation of government their policies so history study of past events how past events affect current behavior and attitudes so sociological perspective that means sociology did not develop until the sociology did not develop un, until the 1800s that means sociology developed in europe because of changes as a result of industrial revolution what was the industrial revolution people left their home after the industrial revolution as started people left their homes in the countryside and came to the cities यानी लोग अपने जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा टेक्नोलॉजी ने जगह ली फैक्ट्रीज आई तो लोगों ने क्या किया अपने कंट्री साइड यानी होम विलेज को छोड़ करके सिटीज की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया सो एज सिटीज बिकेम क्राउडेड पीपल बिकेन टू इंटरेक्ट और ए क्लोजर स्केल दैन एवर बिफोर सो सोशल प्रॉब्लम सच एज हाउसिंग शॉर्टेज क्राइम लैक ऑफ जॉब्स अरोज so the desire for individual rights among society led to the american and french revolution firstly uh, auguste comte he was a french philosopher he just coined the mm, word sociology in 1839 he is also called a father of a founder of sociology why because he coined the term sociology सोशोलॉजी तो पहले से ही मौजूद है जब हम ह्यूमन बीइंग ने जब एंटर किया वर्ल्ड के अंदर और उसके बाद हमने जब एक ग्रुप में रहना स्टार्ट किया हमने जब एक सोसाइटी इमर्ज की हम रहने लग गए सोसाइटी में एक दूसरे के साथ हमारी सोशियोलॉजी तो वहीं से स्टार्ट हो गई बट द वर्ल्ड सोशियोलॉजी फर्स्टली क्वाइंट बाई अगस कॉम्ट इन एटीन ही बिलीव दैट सोशोलॉजिकल सोशोलॉजिस्ट शुड वरी अबाउट टू प्रॉब्लम्स नंबर वन इज ऑर्डर एंड चेंज यानी हमारी सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो रही है जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम ह्यूमन बींग के ऊपर सो सोशल स्टैटिक्स ओवरऑल स्ट्रक्चर व्हाट इज सोशल स्टैटिक्स दैट मींस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी रिमेन अनचेंज सोसाइटी जो है वो तो स्टेबल है वो अनचेंज है बट सोशल डायनेमिक्स दैट मीन्स द एलिमेंट्स विद इन द सोसाइटी सोसाइटी इज स्टेबल स्टेटिक बट द एलिमेंट्स विद इन द सोसाइटी चेंज टू अलाउ फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी उसमें चेंजेस आते हैं तभी हमको सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है द ही ऑल्सो डिस्क्राइब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी that means as per august com we can do the scientific study of society like the like we do a study in pure science what are the pure sciences that means the physics chemistry biology we do a systematic study of any phenomena in the pure science likewise we as august com to describe that we can do a systematic study of scientific study of any phenomena in social in sociology also so he uh, introduced the theory of positivism that means positively rationality ke sath cheezon ko sochna logic pana facts ko pane ki koshish karna like pure science in pure science what we do we try to find out the facts the rationality behind, behind the uh phenomena likewise we try to find out we do a systematic or scientific study of um, any phenomena in the society and try to find out the facts as a sociologist we never uh, recommend that what should be or what ought to be 
और टू बी क्या होना चाहिए और क्या चुनना चाहिए वी ओनली ट्राई टू गिव द फैक्ट्स लाइक इन प्योर साइंस वी डू नॉट गिव द वॉट वी शुड डू वी डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन इन प्योर साइंस बट वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द फैक्ट्स वॉट इज फैक्ट वॉट एग्जैक्टली हियर वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द फैक्ट इन सोशोलॉजी ऑल्सो वी डू अ सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोशल फिनोमिना टू फाइंड आउट द फैक्ट देर आर सम अदर सोशोलॉजिस्ट ऑल्सो हर्बर्ट स्पेंसर he in adopted the biological view of society he saw the society as an organism which means like um uh, our organism our body organism we are in the society in society we are interdependent on each other like our body organism they are interdependent on each other there is a division of labor that means our heart is working what is the work of our heart to pump the blood in our whole body and the work of kidney is different work of nose is different work of eyes is different work of ears is different likewise in our society is dependent on the different structures and those structures are interdependent there is a division of labor that means we are इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे सबके काम बटे हुए हैं हमारा पॉलिटिकल वर्क अलग है इकोनॉमिक जो थिंग्स हैं इकोनॉमिक से उनका काम अलग है हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक हमारी सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन का काम अलग है तो हमारे जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं उनके सबके काम डिवाइड हैं सबको अपने अपने काम को करना पड़ता है और हम सब उन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं टू रन द सोसाइटी स्मूथली वी हैव टू रन वी हैव वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड टू रन द सोसाइटी स्मूथली वी वी हैव टू वर्क प्रॉपरली लाइक आवर बॉडी ऑर्गन्स हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको काम करना पड़ता है एक सबके काम अलग अलग बचे हुए हैं हार्ट का काम किडनी नहीं कर सकती किडनी का काम हार्ट नहीं कर सकता तो सबके काम अलग बटे हुए हैं उनको एक दूसरे पे काम करना पड़ता है सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ेगा हमारा हार्ट बंद हो जाता है तो हमारी सडन मौत हो सकती है हमारा पूरा फंक्शन रुक सकता है उसी तरीके से हमारी सोसाइटी है हम सब एक दूसरे के ऊपर हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वी आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर तो एक भी स्ट्रक्चर में अगर खराबी आने से अगर उसका काम प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है तो बाकी के सारे स्ट्रक्चर भी उन, उसका इफेक्ट उनके ऊपर देखने को मिलेगा सो ही अडॉप्टेड अ बायोलॉजिकल वी ऑफ सोसाइटी हर्बर्ट स्पेंसर ही वॉज ए इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट इन 1820 टू 1903 एंड ही अडॉप्टेड अ बायोलॉजिकल व्यू ऑफ सोसाइटी ही सॉ सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म so he was uh, influenced by the charles darwin's law that means he coined the phrase survival the fittest iska kya matlab hua iska matlab ki jo fit hota hai wahi survive karta hai that means we are here in this world survive karne ke liye humko struggle karna तो जो फिट होता है वो सरवाइव करता है इसका मतलब ये हमारी सोसाइटी जो है उसमें रैपिड चेंजेस होते रहते हैं हमने देखा कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हाई हो रही है हमारे रैपिड चेंजेस हमको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं उन चेंजेस को जो एक्सेप्ट करता है वो ही आगे बढ़ेगा जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा तो जो सर्वाइवल द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट मीन्स ही एडवोकेटेड अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म्स एफर्ट्स बिकॉज इट वुड डिस्टर्ब द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो हमारा एवोल्यूशन है हमारे जो चेंजेस हैं ये एक नेचुरल प्रोसेस है इसमें चेंज आते रहते हैं वो चलता रहता है हमको उसके साथ अपने आप में भी चेंजेस लाने उसको एक्सेप्ट करते जाना है अडॉप्ट करते जाना है तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे एन अदर सोशल थिंकर वॉज कार्ल मार्क्स 
he gave us the um, structure of uh, society uh, as per Karl, Karl Marx he said that structure of society is influenced by how its economy is organized yani hamari jo economy hai wo kaise organized hai there are two classes he introduced that is bourgeois that means and the plur, uh, plurally terrorist that means the bourgeois on the mean of productions and the proletariats that means they are our labor he introduced the two classes that is capitalist class and the working class in easy language the imbalance of power between the two classes would lead the rebellion यानी दोनों जो पावर हैं दोनों के बीच में जो क्लाशेज होता है उनके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो ही कॉन्फ्लिक्ट चेंज का रीजन बनता है एन अदर थिंकर ही द इमाइल दुर्खीम ही ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी फर्स्टली ही अप्लाई द साइंटिफिक प्रिंसिपल टू स्टडी ऑफ सोसाइटी how we apply, apply the scientific study in a subject matter of sociology or in society so so society as a series of interrelated parts but the functions of these parts was his focus yani hamari society as herbert spencer says he was influenced by herbert uh, is spencer he said that our society as a series of they are uh, interrelated parts that means our societal structures they are interrelated with each other but the functions of these parts was his focus yani kis tarah se ye function karti hai kya role hai social facts kya kya hain so functions that means a consequence that an element of society produces in order to maintain the social system जो फंक्शंस का जो एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के जो एक ऑर्डर को लॉ जो ऑर्डर को सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वर्क करते हैं दीज आर दैट इज कॉल्ड फंक्शन एंड अदर थिंकर सोशियोलॉजिस्ट ही वॉज मैक्स वेबर मैक्स वेबर he focus on the group within a society rather than society as a whole what is the effect of society on individual he focus on the group of society there are different groups of society uh, society and he did not focus on society as a whole other thinkers like him ayur khim herbert spencer august com they focus on society as a whole as they give the uh, idea of um, they give the definition of society uh, sociology like sociology is a study of society as a whole but max weber he focus on the group within a society rather than society as a whole so he believed in the use of words then to put yourself in someone place study meanings behind an individual's actions he created the term ideal type to refer to the essential characteristics of features of the society there are uh, three different perspective of sociology i will explain it in uh, later class so for today thank you so much bye bye